Более метра в глубину и несколько десятков метров в длину. Траншею таких размеров на этой улице раскопали в начале ноября, утверждают местные жители. Тогда здесь начали менять водопровод. Завершить работу обещали до конца 2012 года. У нас много стариков живет по улице. Скорую вызывать, приезжает скорая, паркуются здесь, люди идут пешком, мусор люди платят, машина не может пройти, не вывозят. Машина Игоря Карачевцева стоит в гараже с осени. Из-за канавы выехать из двора невозможно, говорит мужчина. Я не могу не выехать, не заехать, не купить продуктов. Приходится большие объемы продуктов возить на такси. И то за 300 метров ношу сумками. Подъехать к дому Натальи Хаустовой также нельзя. Поэтому уголь, который привезли пенсионерки, пришлось высыпать под соседский двор. Только сюда смогла доехать машина с топливом. Похожая ситуация и у других жителей. Наши ворота вон они, а там канала. Там не подъедешь. А, а тут человеку надо выехать. Вот туда. Уже сказала, они подъехали, приехали, развернулись и уехали, а без уля. Мне некак, нет подъезда и подхода. Из-за разрытой канавы могут полопаться трубы. Улица останется без воды. Это может произойти, если ударят сильные морозы, опасается Геннадий Диденко. Трубы, проложенные, которые старые, и новая траншея, они идут рядом. Всего где-то 10 сантиметров, 15 сантиметров толщина стенки. Если хороший мороз... Эта стенка промерзнет и замерзнет вода в той трубе, в старой. Потому что все же раскрыто, раскопано. Траншея по улице Металлистов не зарыта, потому что ремонт водопровода еще не закончен. Для завершения работ не хватает материалов. Об этом рассказал директор макейского подразделения компании «Вода Донбасса». Нужно приобрести часть ремонтной трубы. Тогда водовод будет запитан, люди смогут сделать в свои дома врезки. И после чего котлован будет засыпан. Заявки поданы, сейчас фирма уже найдена. Но я так думаю, в кратчайшие сроки этот вопрос будет решен в приобретении. Как только мы приобретем этот отвод, сразу же выполним ту работу, включим водовод в линию и засыпем его, чтобы был доступ транспорта к тому или иному подъезду. Точную дату, когда будет засыпан котлован, водоканале не назвали. Об окончании ремонтных работ на этой улице мы сообщим в выпусках «Панорамы». Светлана Киксева, Евгений Красюков, «Панорама».